పన్నెండు పైనే ఆ రోజు శుక్రవారం సాధారణంగా ప్రతి మంగళవారం శుక్రవారం ఎన్నికల కమిషన్ సమావేశమవుతుంది ఎన్నికల అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటుంది మరి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలపై ఆ రోజు నిర్ణయం జరుగుతుందా షెడ్యూల్ వెలువడుతుందా తెలంగాణలో ఇన్నెల ఎనిమిదిన ఓటర్ల తుది జాబితాను ప్రకటించనున్నారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజుల్లోనే ఎన్నికల కమిషన్ పర్యటన ఉండనుంది అనంతరం పన్నెండవ తేదీ శుక్రవారం ఎన్నికల కమిషన్ సమావేశం కానుంది తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల నిర్వహణపై ఇందులోనే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి అక్టోబర్ పన్నెండవ తేదీ తర్వాత ఏ రోజైనా షెడ్యూల్ వెలువడవచ్చని నవంబర్ నెలాఖరులో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి నిజానికి ఎన్నికల కమిషన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేయాలంటే రెండు అంశాలు అత్యంత కీలకం వాటిలో ఒకటి ఓటర్ల జాబితా అయితే రెండోది ఎన్నికలకు సన్నద్దత అయితే సన్నద్దత విషయంలో రాష్టంలో పెద్దగా సమస్యలేమీ లేవు తెలంగాణలోని నూట పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఒకే రోజున ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు అందుకనుగుణంగా ఈ నెల నాలుగవ తేదీకే నూటికి నూరు శాతం వీవీప్యాట్ ఈవీఎంలు వచ్చేస్తున్నాయి రాష్టంలో ముప్పై రెండు వేలకు పైగా పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు ఇప్పటికే వీటి గుర్తింపు దాదాపు పూర్తయింది తుది ఓటర్ జాబితా ప్రకటన తర్వాత వీటి సంఖ్య స్వల్పంగా మారే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే ఎన్నికల సిబ్బంది నియామకం కూడా దాదాపు పూర్తయిందని సీఈఓ రజత్ కుమార్ ఇప్పటికే తెలిపారు భద్రతపై డీజీపీ కసరత్తు చేస్తున్నారు ఇక మిగిలింది ఓటర్ జాబితా ఈ నెల ఎనిమిదిన తుది జాబితాను కూడా ప్రకటించనున్నారు ఆ తర్వాత ఎన్నికల కమిషన్ రాష్టంలో పర్యటించనుంది ఇదిచ్చే నివేదికే ఎన్నికల నిర్వహణకు అత్యంత కీలకం కానుంది సాధారణంగా ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రకటన ఆ తర్వాత షెడ్యూల్ ప్రకటన సాఫీగా సాగిపోతాయి కానీ ఈసారి రాష్టంలో ఓటర్ జాబితాపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి గత జనవరిలో సవరణ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఓట్లను తొలగించారు అన్న ఆరోపణలు పెల్లువెత్తాయి ఏళ్ల తరబడి హైదరాబాద్ లోనే ఉంటున్న కొంతమంది రిటైర్డ్ సివిల్ సర్వీస్ అధికారుల ఓట్లు కూడా గల్లంతయ్యాయి దాంతో వారంతా ఈసీకి ఫిర్యాదు చేశారని తెలుస్తోంది మరోవైపు ఓటర్ జాబితాలో అవకతవకలున్నాయంటూ ఇప్పటికే హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టుల్లో కేసులు విచారణలో ఉన్నాయి అవకతవకల ఓటర్ జాబితాతో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తే ఆ తర్వాత ఎన్నికల కమిషనే అభాసుపాలవుతుందని అందుకే ఎన్నికల కమిషన్ కూడా మల్లగులాలు పడుతోందని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి రాష్ట పర్యటనకొచ్చిన ఎన్నికల కమిషన్ సంతృప్తి చెందితే షెడ్యూల్ వచ్చేసినట్టే అంతా సాఫీగా జరిగితే అక్టోబర్ పదిహేనవ తేదీలోపు షెడ్యూల్ విడుదల కావచ్చని భావిస్తున్నారు కాగా నోటిఫికేషన్ జారీ నుంచి పోలింగ్ వరకు కనీసం ఇరవై ఐదు రోజుల వ్యవధి ఉంటుంది పర్వదినాలు ఇతర సెలవుల కారణంగా ఈ వ్యవధి నెల రోజులకు కూడా చేరవచ్చు రెండు పేల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఇరవై తొమ్మిది రోజుల వ్యవధి తీసుకున్నారు ఏప్రిల్ రెండున నోటిఫికేషన్ జారీ కాగా అదే నెల ముప్పైన పోలింగ్ జరిగింది ఇప్పుడు కూడా ఈ నెల రెండో వారంలో షెడ్యూల్ విడుదలైతే నవంబర్ మొదటి వారంలో నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుందని చివరి వారంలో పోలింగ్ ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు జాబితాలపై కోర్టులో కేసులు కూడా ఈ లోపులోనే కొలిక్కొచ్చేస్తాయని అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి జాబితాపై కాంగ్రెస్ నేత మరి శశిధర్ రెడ్డి వేసిన పిటిషన్ ఐదో తేదీన సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రానుంది ఆ లోపు కౌంటర్ దాఖలు చేయాల్సిందిగా రాష్ట ప్రభుత్వం ఈసీకి గతంలోనే కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది మరోవైపు ఎన్నికల నిర్వహణకు ఈ పిటిషన్ ఎలాంటి అడ్డంకి కాబోదని ఎన్నికల నిపుణులు చెబుతున్నారు ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వం అధికారంలోకొచ్చిన క్షణం నుంచే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకొస్తుందని కోడ్ అమల్లోకొచ్చిందంటేనే ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైనట్లు లెక్క అని వివరించారు ఒకసారి కోడ్ అమల్లోకొచ్చిన తర్వాత ఎన్నికల ప్రక్రియ నాపే అధికారం ఏ కోర్టుకు ఉండదని స్పష్టం చేశారు పిటిషన్పై నిర్ణయం వచ్చే వరకు ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలిపివేయాలని రాష్టపతి పాలనను విధించాలని దాఖలైన పిటిషన్లను ఉన్నత న్యాయస్థానం పట్టించుకునే అవకాశం లేదని ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూనే ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు చేర్పులు చేసే విషయం పరిశీలించాలని కోరే అవకాశం ఉందని తెలిపారు అలాగే ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు ఉంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా సవరించుకునే అవకాశం ఉందని ఎన్నికలకు పది రోజుల ముందు వరకు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవచ్చని ఏసీ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నా